cometí el error de involucrarme con Marrero. Sí. Sí. Sí, fuimos amantes. A ver si con todo esto que está sucediendo no se ponen a investigar nuestra sociedad. ¿Eso te preocupa? Este tipo Genaro es un traidor que dijo dónde estaba el refugio. A ver, dime la verdad. ¿Por qué me lo impediste? Suelta a la mujer ahora mismo si no quieres que te mate. Creí que mi mala suerte había pasado, pero todavía me sigue castigando. Todo lo bueno que quiero hacer me sale mal. Contigo también voy a acabar, Ponce. Apenas vamos en el primer tiempo, desgraciado. Falta el segundo, te voy a dar la vuelta y te voy a bajar a la santa, vas a ver, animal. Amigo, no van a ya, 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 llévenselo no, de aquí. Amigo, no van a llévenselo de aquí, muerto. muévanse. Tú no vas a ver más que nadie. Aquí voy a venir por ti, desgraciado. Voy a venir por ti, no te la vas a acabar. Perdón. Señor gobernador, ¿qué opinas sobre las palabras de... No hay ningún comentario, les haré llegar. Hola, chiquita, ya te bañaste, ¿verdad? ¿Hiciste la tarea? Qué bueno, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Tienes hambre? Porque acabo de hacer una pasta riquísima. ¿Quieres cenar? ¿Sí? Mm, te va a encantar. Ay. Vine a ver a Roxana, ¿puedo entrar? Oye, primero salúdame, ¿no? Buenas noches, Lucha. ¿Ahora sí puedo pasar? <risa> claro, mi cielo, bienvenido. Llegaste justo a tiempo porque hice un espagueti delicioso que te va a encantar. Yo ya comí, pero para no despreciar, ¿puedo volver a comer? <risa> ¿Y la tía de ella? Ah, salió con Carlos. ¿Que lo quiero y la tía de ella se van a novia? Pues no sé, pero a mí me daría mucho gusto si eso pasa. Porque quiero ver a mi amiga muy feliz. Siéntate, corazón, que te voy a servir. Tú también, Roxanita. Te digo. ¿Y quién te enseñó a nadar? Bueno, la verdad es que toda mi familia es de Veracruz. Uh -huh. Y ya sabe que la gente que nacemos en la costa, hasta las camas traemos. Yo, yo me vine muy chiquita por acá, para el defectuoso. La verdad es que sí, sí, sí extraño Nora Galvez. Ah, pues es uno de mis pacientes. No, sí sé perfectamente bien quién es, doctorcito. Pues que esa, esa vieja ha creado una dependencia con usted. Yo, yo creo que es un truco para enamorarlo, fíjese. Eso que usted llama transferencia, eso es lo que está haciendo esta mujer. <risa> ok, ok, me da mucho gusto que estés aprendiendo tan rápido. Pero bueno, voy a contestar, con permiso. Sí. Bueno. Ay, oh, virgencita, por favor, concédeme un milagrito. Mándame al doctorcito con todo el moño, sí. Regálamelo, por favor. Tanto que me gusta. Te lo pido. ¿Y qué dice la reina de la esquina de Insurgentes en Nuevo León, eh? ¿Y qué haces en este restaurante tan elegante? De seguro un cliente te trajo hasta acá, ¿no? Te he estado buscando y no te encuentro, muñecota. ¿En qué esquina trabajas ahora? Hey, ¿dónde, est ¿Dónde estoy? Hey, hasta que abriste los ojos, holgazán. <risa> pues en el cielo no, por suerte. Se ve que a la calaca como que no le gustaste mucho y aquí te dejó con nosotros todavía. <risa> hey. ¿Qué? Oye, dejé esperando a Adriana. Ay, soy un imbécil. ¿Cómo pude dejar esperando a mi chiquitita? <risa> Esto no me gusta, Ignacio. No me gusta nada. Me parece de muy mal agüero estar usando nuestra casa para velar un muerto. Pues nos guste o no, era nuestro yerno, marido de Consuelo y padre de Vicky. Pues sí, pero ¿por qué no lo hicieron mejor en una agencia funeraria? ¿Para qué? Para que todo el mundo se entere que estamos velando solo la cabeza de Gastón Gordillo. Es que esto es horrible, Ignacio. Horrible. A mí me parece que es una especie de justicia poética. No entiendo, ¿de qué hablas? Él siempre tan ahorrativo con mi hija y con mi nieta. Que ahora tenga el funeral más económico como él siempre hubiera deseado. ¿Te das cuenta que ni siquiera podré enterrar el cuerpo completo de mi marido? Oye, hermana, mira quién está ahí. Tenía que estar aquí para acompañarla en su sentimiento, hermosa señora. Gracias. 
¿Saben dónde está Vicky? Sí, en su habitación. Está destrozada. Búscala, seguro le va a hacer mucho bien que la abraces. No estoy tan seguro de eso. Ay, esto está muy fuerte. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Eh, eh, luego te explico, me tengo que ir. Mi amor. No soy tu amor, vete. No, no, no me voy. ¿Y sabes por qué? Porque aunque quieras terminar conmigo y me odies en este momento, para mí no existe otro lugar más que a tu lado. Para cuidarte y quererte. Para hacerte volar y traerte de regreso a la tierra, ¿te acuerdas? Aunque sea desde aquí, parado como un soldado, pero voy a estar contigo. No me dejes nunca. No hagas caso si digo lo contrario, solo quíreme. Ándale, muñeca. Di que sí, vámonos a un hotel. Yo ya no me dedico a eso, así que por favor, váyase y déjeme en paz, ¿sí? ¿Y ahora hasta me hablas de usted? No importa, yo te pago el doble de lo que te está pagando el otro cliente. Por ti vale la pena el gasto. Ándale, chulita, no me dejes con las ganas. ¿Qué? ¿Qué? No. Yo ya tengo un trabajo decente. Trabajo con un doctorcito que es muy buena gente, así que por favor, déjeme en paz. ¿Y quién te va a creer eso? Es mentira. Dime. ¡Imbécil! ¿Imbécil yo? ¿Quién me lo dice? Una prostituta. Que eso es lo que eres. Una prosti de las más bajas. Aunque te des ínfula, se decente. con esto? ¿Para qué lo traes? No, estás loca si crees que me voy a poner esa coronita de princesitas. Yo prefiero jugar a los piratas. ¿Qué tal si buscamos algo y intentamos pelear? Mi cielo, Memin, yo creo que a Roxarita no le gustan los piratas ni tampoco las espadas, ¿eh? Y a mí no me gusta el color rosado ni los collares de niñas. Bueno, ya sé. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal que juegan a que Roxanita es una princesa pirata? Claro que no. Las mujeres no saben pelear. Claro que las mujeres podemos pelear y podemos ganar, ¿eh? A veces lo hacemos mucho mejor que los hombres. Ándale, mi amor, juega con Menina las espadazos. Que tú eres una princesa pirata. Corren, corren, vaya. Ay, mi amor. Hola, mi amor. Debes estar muy cansado, ¿no? Estoy agotado, así que voy a necesitar de tus besos y tus apapachos. <risa> Si lo que quieres es que te consienta, ¿verdad? Exactamente. Bueno, aunque en realidad solo quería verte. ¿Así? Uh -huh. ¿O así? A ver, por aquí. Mm, mm. A eso me gustó más. Mm. Aquí. Mm. Te juro que era Genaro, Leoncito. Lo vi justo antes de desmayarme. ¿Sabes? Tengo que decirle al jefe urgente. Tranquilo. No va a creer que su hombre de confianza lo está traicionando. Eso ya lo sabe el comandante. ¿Cómo se enteró? Pues porque Pablo Río Bueno se dio cuenta de que Genaro era visitante asido del Diablo Marrero. ¿Ya lo atraparon o qué? No, en eso estamos. Obviamente está escondido, pero por eso necesito que te acuerdes lo más que puedas. Te juro que no me acuerdo nada, León. Solo recuerdo la cara de ese imbécil. Bueno, tranquilo. ¿Evaristo? Hey. Mi policía. ¿Viniste? ¿Cómo está? Ay, no. Ay. Ay. Bueno, que estás haciendo? No te Los quiero vivos. Y en la calle. Ellos me traicionaron. Me vendieron. Y se los voy a cobrar. Como solo el diablo sabe hacerlo. 